హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఏఎన్ఎల్ టిటోరియల్స్ ఫర్ క్లాస్ టెన్ ఈరోజు వీడియో ఏంటి అంటే చాప్టర్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రెగ్నోమెట్రీ నుండి ఎక్సెస్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూలో ఫోర్త్ ప్రాబ్లం అనేది వాళ్ళ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ బిఫోర్ వీడియోస్ మీరు ఎవరైనా చూడలేనట్టుకుంటే చూడండి ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అనేవి ఇస్తాను సో లింక్స్ ఓపెన్ చేస్తే వీడియో ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే సో ఫోర్త్ వన్ చూడండి ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ద Top of a cell tower is 60 degrees and the angle of depression is its food is 45 degrees. If the distance of the building from the tower is 7 meter, then find the height of the tower. I think the question manam addan jayas kundam first. So, tell you what to do. ఒక భవనం పై నుండి ఒక సెల్ టవర్ పై భాగాన్ని పరిశీలించిన అరవై డిగ్రీల ఉద్వ కోణం దాని పాదము నలభై ఐదు డిగ్రీల నిమ్న కోణం చేస్తుంది భవనం నుండి టవర్ కు గల మధ్య దూరం ఏడు మీటర్ల అయిన టవర్ ఎత్తును కనుగొనండి అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుందాము సో చూడండి ఒక భవనం పై నుండి అన్నారు కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక బిల్డింగ్ అనుకోండి ఓకే సో ఇది ఒక బిల్డింగ్ అనుకుంటే దీనిపై నుండి అంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ నుండి ఒక సెల్ టవర్ పై భాగం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది టవర్ అనుకోండి ఓకే ఇది బిల్డింగ్ ఇది టవర్ సో ఈ బిల్డింగ్ పై నుండి ఈ టవర్ యొక్క పై భాగం అంటే ఈ టవర్ టాప్ని చూస్తున్నప్పుడు ఎంత యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఎక్కడ వచ్చి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వేస్తుందట నెక్స్ట్ దాని పాదము నలభై డిగ్రీలు నిమ్మన కోణం చేస్తుంది అంటే ఈ టాప్ని చూస్తే సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అండ్ ఇక్కడ నుండే ఈ టవర్ యొక్క ఫూట్ ఓకే ఈ టవర్ ఫూట్ ని చూసినప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేస్తున్నట్టు అయితే దీనికి ఈ స్ట్రైట్ గా ఉండే లైన్ మనకి ఏమవుతుంది హారిజాంటల్ లైన్ అవుతుంది ఓకే సో అయితే ఇప్పుడు యాంగిల్ చూడండి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ చూసినప్పుడు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ చేస్తుంది కిందకి చూసినప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ చేస్తుంది ఓకే అండ్ ఈ బిల్డింగ్ కి టవర్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ అంతట సెవెన్ మీటర్స్ అండ్ ఓకే సో ఇక్కడ సెవెన్ మీటర్స్ అయితే సేమ్ ఇది కూడా అంతే కదా ఇక్కడ కూడా సెవెన్ మీటర్స్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అయితే సో ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ అవుతుంది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఏంటి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఆఫ్ ది గ్రౌండ్ కదా సో అలాగే యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత అవుతుందో ఇక్కడ యాంగిల్ కూడా అంతే అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు చూ భవనం నుండి టవర్ గల మధ్య దూరం ఏడు మీటర్లు అయినా టవర్ ఎత్తును కనుగొనండి సో ఇప్పుడు ఈ టవర్ హైట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చింది ఏంటి గివెన్ దాట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద టవర్ టాప్ ఆఫ్ ద టవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఓకే నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ టు ద ఫూట్ ఆఫ్ ద టవర్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఇచ్చారు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేస్తుంది ఫుట్ నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టవర్ అండ్ అండ్ సెల్ టవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఇచ్చారు సెవెన్ మీటర్స్ అంటే ఈ బిల్డింగ్ నుండి టవర్ కున్న డిస్టెన్స్ సెవెన్ మీటర్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఏంటి మనకి టవర్ యొక్క హైట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇది బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ కదా సో బిల్డింగ్ హైట్ ని ఎక్స్ టవర్ హైట్ ని వై అనుకుందాం ఓకే లెట్ ద లెట్ ద హైట్ ఆఫ్ ద height of the building is equals to x meters so next to let the height of the tower equals to y meters okay so you can write it down here let the height of the tower equals to y meters so now we have e figure from different figure సో ఇక్కడ వచ్చి టూ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి కదా ఏంటి ఒకటి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఇక్కడ వచ్చి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ సో ఈ యాంగిల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ యాంగిల్ తీసుకుంటే సో ఇక్కడ ఏముంది మనకి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది దీనికి ఇది అవుతుంది అడ్జస్ట్మెంట్ ఇది అవుతుంది సో ఆపోజిట్ కానీ అడ్జస్ట్మెంట్ కానీ మనకి ఏ వాల్యూస్ లేవు కాబట్టి సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందో ఇక్కడ యాంగిల్ అంతే ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఈ యాంగిల్ తీసుకుంటే కనుక 
దీనికి ఆపోజిట్ ఎక్స్ ఉంది అడ్జసెంట్ సెవెన్ ఉంది ఆపోజిట్కి అడ్జసెంట్కి లేచి ఉన్న యాంగిల్ ఏముంది టాన్ కిటా సో టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ ఏంటి ఎక్స్ అడ్జసెంట్ ఏంటి సెవెన్ ఓకే సో టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వాల్యూ ఎంత వన్ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ బై సెవెన్ దీని నుండి ఎక్స్ ఏమవుతుంది ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ మీటర్స్ ఓకే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ మీటర్స్ వచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ ఒక యాంగిల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సెకండ్ యాంగిల్ ఏముంది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అంటే టాన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి టవర్ హైట్ వై కదా బిల్డింగ్ హైట్ ఎక్స్ అనుకున్నాం సో ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చి సెవెన్ వచ్చింది కదా అంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఎంత హైట్ ఉంటుందో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి హైట్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది కదా సో ఇప్పుడు ఈ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఉన్న హైట్ ఏమవుతుంది ఇది కూడా ఎక్సే అవుతుంది కదా సో టోటల్ హైట్ వై అనుకుంటే కనుక ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఎంత హైట్ ఉందో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ కూడా అంతే హైట్ ఉంటుంది కదా సో అప్పుడు ఈ హైట్ కూడా ఏమవుతుంది సెవెన్ మీటర్స్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ హైట్ కూడా సెవెన్ మీటర్స్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ పైన ఉన్న హైట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే ఇది నెల రాసుకోవచ్చు మనం ఈ టోటల్ హైట్ నెల రాయచ్చు ఈ మొత్తం హైట్ నుండి ఈ హైట్ తీసేస్తే ఈ హైట్ వస్తుంది కదా అర్థమైందా క్లియర్గా చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ ఈ మొత్తం హైట్ వై అనుకున్నాం కదా సో ఈ వై నుండి ఇక్కడ హైట్ ఎంత ఉంటుందో ఇక్కడ హైట్ అంతే ఉంటుంది కాబట్టి సో మొత్తం వై నుండి ఎక్స్ తీసేస్తే మనకి ఈ పాట వస్తుంది కదా సో ఇప్పుడు టాన్ సిక్స్టీ అంటే ఇక్కడ ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం వై మైనస్ ఎక్స్ రాసుకోవచ్చు కదా ఈ పార్ట్ని సో మొత్తం హైట్ నుండి ఈ హైట్ ఇస్తే ఈ హైట్ వస్తుంది కాబట్టి వై మైనస్ ఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఆపోజిట్ ఏమైంది వై మైనస్ ఎక్స్ బై అడ్జసెంట్ చూడండి ఇక్కడ సెవెన్ అయితే ఇక్కడ కూడా సెవెన్ అయింది అంటే అడ్జసెంట్ సెవెన్ అయింది ఓకే సో ఇప్పుడు టాన్ సిక్స్టీ టాన్ సిక్స్టీ వాల్యూ ఎంత మనకు తెలుసు రూట్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వై మైనస్ ఎక్స్ అంటే వై మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ తెలుసు కదా ఏంటి సెవెన్ బై సెవెన్ అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి సెవెన్ ఇక్కడ డివిజన్ చేస్తుంది ఈ సరికి వస్తే మల్టీప్లై చేస్తుంది అంటే సెవెన్ రూట్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు వై మైనస్ సెవెన్ సో ఇక్కడ మైనస్ సెవెన్ ఇక్కడ సెవెన్ అనేది మైనస్ చేస్తుంది లెఫ్ట్ సరికి వస్తే ప్లస్ చేస్తుంది అంటే సెవెన్ రూట్ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై సో ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏం కామన్గా ఉంది మనకి సెవెన్ కామన్గా ఉంది కాబట్టి సెవెన్ కామన్ చూస్తే రూట్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు వై రూట్ త్రీ వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు చాలా ప్రాబ్లమ్స్లో మనం చేసాము ఏంటి వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ ప్లస్ వన్ అంటే టూ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ అవుతుంది ఇంటూ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై సో మల్టీప్లై చేస్తే కనుక మనకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే నైన్టీన్ పాయింట్ వన్ టూ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై సో ఇప్పుడు వై అంటే ఏంటి టోటల్ టవర్ హైట్ దేర్ ఫోర్ ద హైట్ ఆఫ్ ద ద హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైన్టీన్ పాయింట్ వన్ టూ ఫోర్ మీటర్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు నైన్టీన్ పాయింట్ వన్ టూ ఫోర్ మీటర్స్ ఇది ఇప్పుడు మనకి ఏం వచ్చింది టోటల్ టవర్ హైట్ వచ్చింది ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ పాట హైట్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి మనకు వచ్చిన వాల్యూ నుండి ఎక్స్ వాల్యూ తీస్తే ఈ వాల్యూ అనేది వచ్చేస్తుంది సో మనకి టోటల్ టవర్ హైట్ అడిగారు కాబట్టి సో ఇలా చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇది వాళ్ళ వీడియో అండ్ వీడియో నచ్చితే వెంటనే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్